জিও ইডু টিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার আসসালামু আলাইকুম জিও ইডু টিউবের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে নবম দশম শ্রেণীর জীব বিজ্ঞানের অধ্যায় পাঁচ থেকে উদ্ভিদে পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ সম্পর্কে জানব তাহলে বন্ধুরা চলো আমরা ইতিপূর্বে কিন্তু জেনে এসেছি যে ম্যাক্রো নিউক্রেন্ট উপাদান ছিল দশটি তো আমরা এইখানে আজকে নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ সম্পর্কে জেনে নেই বন্ধুরা দেখো এখানে নাইট্রোজেন এই নাইট্রোজেনের অভাবে কি হতে পারে দেখো ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে উদ্ভিদের পাতায় আমরা জানি যে সবুজ কণিকা থাকে সেটা কি বলা হয় ক্লোরোফিল তো এই ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটবে যদি নাইট্রোজেনের অভাব হয় এছাড়া আরও একটা সমস্যা দেখা যায় দেখো পাতা হলুদ হয়ে যায় অর্থাৎ এই পাতা নাইট্রোজেনের অভাব হলে পাতাটা হলুদ হয়ে যাবে এবং যখন এই হলুদ হয়ে যায় তখন এটাকে বলা হয় ক্লোরোসিস অর্থাৎ উদ্ভিদের পাতা হলুদ হয়ে যাওয়াকে কি বলা হয় ক্লোরোসিস বলা হয় বন্ধুরা এই ক্লোরোসিস কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য জ্ঞানমূলক প্রশ্ন যে ক্লোরোসিস কি তখন তোমরা কি লিখবে যে উদ্ভিদের পাতায় নাইট্রোজেনের অভাব হলে পাতাটা কি হয়ে যায় হলুদ হয়ে যায় আর এই হলুদ হয়ে যাওয়া ঘটনাটিকে বলা হয় ক্লোরোসিস এবং বৃদ্ধি বৃদ্ধিও হ্রাস পাবে অর্থাৎ নাইট্রোজেনের যদি ঘাটতি হয় তাহলে অভাবজনিত রোগের যে লক্ষণটা দেখা দিবে সেটা হচ্ছে উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি এবং হ্রাস প্রাপ্ত হবে স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে না এবং হ্রাস প্রাপ্ত হবে এই হচ্ছে নাইট্রোজেন তাহলে বন্ধুরা চলো আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে জেনে নেই নাইট্রোজেনের অভাবে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা যে এই যে নাইট্রোজেনের অভাবে এখানে উদ্ভিদের পাতা কি হয়ে যাচ্ছে হলুদ হয়ে যাচ্ছে আর এই হলুদ হয়ে যাওয়ার যেই ঘটনাটা সেটা হচ্ছে ক্লোরোসিস তাহলে বন্ধুরা তোমরা দেখে থাকবে কখনো তোমরা যখন গার্ডেনে বা কোনো বাগানে গিয়ে থাকবে তখন সেখানে কিন্তু অনেক পাতাই দেখেছো কিন্তু কখনো এইরকমভাবে বুঝতে পারো নাই যে এইটা কিসের অভাবে হয়ে থাকে তাহলে এই যে হলুদ হয়ে যাওয়ার ঘটনা এটা হচ্ছে নাইট্রোজেনের অভাবে হয়ে থাকে তাহলে বন্ধুরা এবার চলো আমরা ফসফরাস সম্পর্কে জানি এই ফসফরাসটাও কিন্তু উদ্ভিদের জন্য খুবই অত্যাবশ্যকীয় উপাদান যদি এই উপাদানটা যদি অভাব হয় উদ্ভিদের তাহলে কি কি ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে দেখো পাতা বেগুনি রং হয়ে যাবে অর্থাৎ ফসফরাসের অভাবে পাতা বেগুনি রং ধারণ করে এবং মৃত অঞ্চলের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ উদ্ভিদের পাতাটা প্রায় মরে যাওয়ার উপক্রম হয় এবং ফুল ফল ঝরে যায় অর্থাৎ ফসফরাসের অভাব হলে ওই উদ্ভিদের ফুল এবং ফল অকালে ঝরে যাবে এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে সবশেষে কি হয়ে যাবে ফসফরাসের অভাবে উদ্ভিদের সম্পূর্ণ বৃদ্ধিটাই বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে বন্ধুরা আমরা জানলাম যে ফসফরাসের অভাবে এই লক্ষণগুলা দেখা দেয় তাহলে আমরা এবার একটা চিত্রের মাধ্যমে দেখি যে আসলে ফসফরাসের অভাব হলে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে এই যে এখানে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ যে এখানে বলা হয়েছে যে পাতা বেগুনি রং ধারণ হয় এই যে দেখতে পাচ্ছ পাতা একটু হালকা বেগুনি রং ধারণ করছে এবং এদের প্রায় মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয় অর্থাৎ উদ্ভিদের পাতাটা প্রায় মরে যাওয়ার উপক্রম হয় এবং এই এই জাতীয় যখন উদ্ভিদের ফুল ফল এই ফসফরাসের অভাবে উদ্ভিদের ফুল ফলটা অকালে ঝরে যায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ফসফরাসের অভাবে কি ধরনের পাতাটা কেমন হয়ে যায় এটা তোমরা দেখতে পেলে এবং সব শেষে যেটা বলা যায় সেটা হচ্ছে ফসফরাসের অভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা জানলাম ফসফরাসের অভাব চিন্তিত লক্ষণ এখন আমরা চলে যাচ্ছি পটাশিয়াম পটাশিয়ামের অভাবে পাতার শীর্ষ ও কিনারা শীর্ষ মানে পাতার একদম শীর্ষ ভাগে যে অংশটা থাকে সেটা এবং কিনারা চার পাশ দিয়ে হলুদ হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে হলুদ হয়ে যাবে পটাশিয়ামের অভাবে পাতার শীর্ষ ও কিনারা হলুদ হয়ে যাবে এবং মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হবে এবং পাতাটা এই পটাশিয়াম ফসফরাসের নয় পটাশিয়ামের অভাব হলে উদ্ভিদের মৃত অঞ্চল সৃষ্টি উদ্ভিদের পাতার কি হয় মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয় বা উদ্ভিদের পাতাটা মারা যায় এবং শীর্ষ ও 
পার্শ্ব মুকুল ঝরে যায় এবং শীর্ষ এবং পার্শ্ব মুকুল অর্থাৎ শীর্ষ দিকে এবং পার্শ্ব দিকে যে মুকুলটা থাকে সেটা অকালে কি করবে ঝরে পড়ে যাবে বন্ধুরা তাহলে আমরা চলো একটা চিত্রের মাধ্যমে দেখে নেই পটাশিয়ামের অভাবে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ যে এটা এই যে একটা পাতা পাতার এই যে কিনারা এবং শীর্ষ ভাগে শীর্ষ ভাগে এবং কিনারা দিয়ে হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে এবং প্রায় মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয় দেখতে পাচ্ছ যে পাতাটা একদম মরে যাওয়ার উপক্রম এবং শীর্ষ এবং পার্শ্ব মুকুলটা ঝরে যায় এই রকম যদি তোমরা কখনো দেখে থাকো তাহলে বুঝে নিবে যে এটা এই উদ্ভিদটার পটাশিয়ামের ঘাটতি হয়েছে কিন্তু যদি তোমরা এইটাকে আবার পুনরায় সতেজ পাতায় নিয়ে আসতে চাও তাহলে কি করতে হবে পটাশিয়াম যুক্ত সার প্রয়োগ করতে হবে তাহলে উদ্ভিদের পাতা আবার পূর্বের ন্যায় সতেজ হয়ে যাবে বন্ধুরা এবার আমরা জানব ক্যালসিয়াম সম্পর্কে ক্যালসিয়াম এটাও একটি উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এই উপাদানটা যদি অভাব হয় তাহলে কচি পাতায় উদ্ভিদের কচি পাতায় ক্লোরোসিস হয় বন্ধুরা ইতিপূর্বেই কিন্তু আমরা জেনেছি যে ক্লোরোসিস কি নাইট্রোজেনের অভাবে যখন পাতা হলুদ হয়ে যায় তখন ক্লোরোসিস হয় এবং সেটা সম্পূর্ণ উদ্ভিদে কিন্তু ক্যালসিয়ামের অভাবে শুধুমাত্র কচি পাতায় ক্লোরোসিস হয়ে থাকে এবং বর্ধনশীল শীর্ষ অঞ্চলটা মারা যায় তোমরা জানো যে এখানে বর্ধনশীল শীর্ষ যেটা মারা যায় তাহলে তো অবশ্যই উদ্ভিদের বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে হবে না অস্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং গাছ উদ্ভিদের পাতা মারা যাবে এবং ফুল ফোটার সময় কাণ্ড শুকিয়ে যায় দেখবে যে তোমরা দেখে থাকবে যে উদ্ভিদের ফুল হচ্ছে ঠিক আছে ফুল ফুল হচ্ছে ফুল ফুটছে কিন্তু তার কাণ্ডটা শুকিয়ে যাচ্ছে এই যে এই রকম কাণ্ড শুকিয়ে যাচ্ছে এটা কিসের কারণে হয় ক্যালসিয়ামের অভাবে হয়ে থাকে এবং সবশেষে কি হয় গাছ হঠাৎ নেতিয়ে পড়ে যখন দেখবে যে কিছু কিছু গাছে ফুল ফুটছে এবং সবসময় ফুল ফুটছে এবং কাণ্ডটা শুকিয়ে যাচ্ছে কিন্তু গাছ হঠাৎ করে নেতিয়ে পড়ে যাচ্ছে তখন তোমাকে বুঝে নিতে হবে এটা ক্যালসিয়ামের অভাবে হচ্ছে বন্ধুরা চলো এবার আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে দেখে নেই ক্যালসিয়ামের অভাবে কেমন ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে একটা উদ্ভিদের পাতা এখানে দেখতে কচি পাতা অর্থাৎ উদ্ভিদের যে কচি পাতা ক্লোরোসিস হয় এই যে ক্লোরোসিস মানে হালকা হালকা হলুদ হয়ে যাওয়া এবং এটা কোথায় হয় এবং কচি পাতায় হয়ে থাকে বর্ধনশীল শীর্ষ অঞ্চল অর্থাৎ উদ্ভিদের যে বর্ধনশীল শীর্ষ অঞ্চলটা সেটা কি হয়ে যায় মারা যায় এবং ফুল ফোটার সময় কাণ্ড শুকিয়ে যায় ফুল ঠিকই ফুটতে থাকে কিন্তু এদের যে কাণ্ডটা থাকে সেই কাণ্ডটা কি হয়ে যায় মারা যায় এবং হঠাৎ করে এই গাছ কি হয়ে যায় নেতিয়ে পড়ে যখনই তোমরা এই অভাবজনিত লক্ষণগুলো দেখতে থাকবে তখনই বুঝে নিতে হবে এটা ক্যালসিয়ামের অভাবে হয়েছে বন্ধুরা আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্পর্কে জানব সেটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম এই ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে ক্লোরোফিল সংশ্লেষিত হয় না এবং উদ্ভিদের হালকা উদ্ভিদ হালকা সবুজ হয়ে যায় অর্থাৎ উদ্ভিদের পাতা হালকা সবুজ রং ধারণ করে শালক সংশ্লেষণের হার কমে যায় যেখানে আমরা জানি যে উদ্ভিদের পাতায় কি থাকে সবুজ কণিকা থাকে আর সবুজ কণিকা উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুতে কি করে সাহায্য করে তাহলে এই ক্লোরোফিল যেখানে সংশ্লেষিত হচ্ছে না সেখানে শালক সংশ্লেষণ কিভাবে ঘটবে তাহলে কি হবে অবশ্যই যখনই ক্লোরোফিলে ক্লোরোফিল সংশ্লেষিত হবে না তখন শালক সংশ্লেষণের হার অবশ্যই কমে যাবে এবং সরু শিরাসমূহে অধিক হারে ক্লোরোসিস হয়ে থাকে এই ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ অভাবজনিত লক্ষণ হচ্ছে ক্লোরোসিস হয় এবং কোথায় হয় উদ্ভিদের সরু শিরা সরু মানে হচ্ছে চিকন এবং ওই চিকন শিরাসমূহে অধিক হারে এবং বেশি পরিমাণে ক্লোরোসিস হয়ে থাকে বন্ধুরা চলো দেখে নেই এবার আমরা ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে কি ধরনের সমস্যা হতে থাকে এই যে একটা পাতা দেখতে পাচ্ছ দেখো ক্লোরো ক্লোরোফিল সঠিকভাবে সংশ্লেষিত হয় নাই এই জন্য উদ্ভিদের পাতা কি হয়ে গেছে একটু একটু কি হয়ে গেছে হালকা সবুজ হয়ে গেছে এবং শালক সংশ্লেষণের হারটা কমে যাওয়ার কারণে সরু শিরাসমূহে অধিক হারে কি হয়েছে ক্লোরোসিস ঘটেছে 
সরু শিরাসমূহ এই যে এই শিরাসমূহে কি হয়েছে হালকা হলুদ হয়ে গেছে আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে নাইট্রোজেনের অভাবে ক্লোরোসিস হয়ে থাকে অনুরূপ ম্যাগনেশিয়ামের অভাবেও হয়ে থাকে এই ক্লোরোসিস কিন্তু এটা সরু শিরাসমূহে অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে বন্ধুরা আজকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ সম্পর্কে জানলাম আমরা পরবর্তীতে এইরকম আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ সম্পর্কে জানব আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ